안녕하세요. 아바다입니다. 제가 6개월 전부터 키우고 있는 사이콥시스 파필리오입니다. 이제 두 번째 꽃이 핀 건데요. 첫 번째 꽃은 꽃 모양이 좀 비정상적으로 폈었는데 이번에는 제대로 모양을 갖춰서 폈어요. 사이콥시스 파필리오는 호랑나비 모양이라는 뜻인데요. 모양이 아주 독특합니다. 제가 보기에는 외계 생명체처럼 보이기도 하고요. 중세시대의 무사처럼 보이기도 합니다. 그리고 게임 캐릭터처럼 보이기도 하고요. 여기 립 안쪽의 모양은 모자 쓴 귀여운 소년이나 요정처럼 보이기도 합니다. 그리고 이 부분은 곤충 머리 같기도 하고요. 이집트에 있는 고대 오리엔트 신화에 나오는 스핑크스의 머리 느낌도 조금 나기도 하고요. 립 아래쪽은 춤추는 무의처럼 느껴지기도 합니다. 이렇게 보는 각도에 따라 다른 모습으로 보이는 독특한 꽃이 피는 그런 난초입니다. 사이콥시스 파필리오는 꽃 종류가 여러 가지가 있는데요. 모양은 조금씩 다르지만 거의 이 꽃을 이루고 있는 노란색 계열과 약간 붉은 밤색 계열로 되어 있습니다. 거의 난초들이 꽃이 좌우 대칭을 이루고 있는데요. 이 사이콥시스 파필리오를 구입하실 때는 꽃이 피어 있을 때 좌우 대칭이 잘 되어 있는지 확인하시고 구입하시면 좋습니다. 가끔 꽃 모양이 변형되어 있는 것도 있습니다. 제가 그런 경우였거든요. 립 폭이 약 5cm 정도 됩니다. 꽃이 전체적으로 한 송이가 피기 때문에 좀큰 꽃이 핍니다. 그리고 옆으로 보면 나비가 날개짓 하면서 날아가는 느낌도 있습니다. 파필리오는 화기가 짧은 반면에 거의 약한달반 정도 후에 다음 꽃이 주기적으로 핍니다. 꽃 뒤쪽에 있는 초록색으로 솟아나온 부분이 다음 꽃이 필 꽃몽오리가 됩니다. 바로 이 부분인데요. 이 꽃이 지고 나면 이 초록색 부분이 약 50일 동안 자라서 새로운 꽃이 피고 그꽃 뒤에는 또 이것과 똑같은 게또 달리게 됩니다. 그래서 꽃이 순차적으로 계속 피고 지고 합니다. 꽃대가 두세 개 있으면 순차적으로 연중 꽃을 볼 수도 있는 장점이 있습니다. 그래도 꽃대를 너무 오랫동안 두거나 많은 꽃대를 자르지 않고 두면 세척이 자라는데 힘이 들 수가 있으니 꽃대를 두세 개 정도만 유지하는 게 좋습니다. 이 꽃대는 새로 나온 것인데 아직까지 꽃은 피지 않았습니다. 파필리오의 잎의 특징은 잎이 아주 두꺼우면서 안쪽에 동그란 벌브가 있는 게 특징입니다. 잎이 새로 나온 것인데 먼저 나온 잎들은 색깔이 짙은 반면에 새로 나온 잎은 색이 옅으면서 무늬가 선명합니다. 그리고 이 잎은 건강해서 그런지 잎이 두 개가 같이 나오고 있네요. 파필리오 물 주는 방법입니다. 자생지가 습한 지역이기는 하지만 물을 너무 많이 주면 과습 피해를 입을 수가 있습니다. 화분의 겉 표면이 마르면 저면 간수로 푹 주는 방법으로 물을 주면 됩니다. 이 파필리오는 숯에 심겨져 있어서 10일 정도에 한 번씩 물을 주고 있습니다. 식물들은 계속 꽃을 피우려면 많은 에너지가 필요합니다. 이 파필리오도 계속 건강한 꽃을 피우게 하려면 필수적으로 비료를 줘야 합니다. 물을 줄 때마다 하이포넥스를 물에 4,000배 정도 희석해서 주고 있습니다. 빛은 호접란보다 조금 더 밝게 해주시고요. 
바람이 잘 통하는 곳에 키우시면 병충해 예방이 돼서 좋습니다. 사이콥시스 파필리오는 자생지가 중남미 고산지대로 습도가 높은 온화한 기후에서 자라는 식물입니다. 생육 최저 온도는 18도이고요. 최고 온도는 28도입니다. 겨울은 실내에 두고 키워서 문제가 되지 않지만 더운 여름철에 너무 높은 온도에 오랫동안 노출되면 장애를 입을 수가 있으니 주의하셔야 합니다. 이 사이콥시스 파필리오를 제가 6개월 전에 양재 꽃시장 섹션 플라워에서 구입을 했는데요. 흔하지 않고 가격이 조금 비싼 편이라 키우기가 난이도가 높을 거라고 생각을 했는데요. 키워보니까 순둥순둥 잘 크고 키우기가 쉬웠습니다. 좀 특이한 난초를 선호하시는 분들은 하나쯤은 소장하고 있을만 하다고 생각됩니다. 보시면 정말 꽃이 특이하지요. 난초들이 특이한 꽃들이 많은데 그 중에서 이 사이코시스 파필리오가 으뜸인 것 같습니다. 지금까지 아바다였습니다. 모든 분들 감사합니다.